notícia importante nesta manhã de quarta-feira. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e a primeira notícia que vi assim que acordei é que a secretária-geral de automobilismo de esporte a motor da FIA, Shaila, está agora fora do seu cargo. Temos alguns pontos importantes para falar sobre isso, sobre o impacto da temporada 2022 com as tretas que ela estava envolvida e também fatos. Nós vamos falar aqui de fatos, vamos falar também de por que, que ela se envolveu em todas essas tretas e o que que essa, não vou dizer demissão, mas essa saída sem muito alarde dela pode estar significando a Fórmula 1, já que é um esporte em que as entrelinhas sempre estão presentes. Nós já falamos aqui várias vezes da politicagem da Fórmula 1 e mais uma vez isso pode estar presente e na verdade aparenta mesmo estar presente. Vamos começar pelo seguinte, para você que não sabe, a Shayla era ex-conselheira de Wolf, mas já havia trabalhado na FIA anteriormente, então ela saiu da FIA, foi trabalhar com a Mercedes e depois voltou para a FIA. O cargo que ela estava era da Secretaria Geral de Automobilismo, só que de forma interina, então ela sairia do cargo de qualquer forma, independente se fosse agora ou se fosse ano que vem. Era uma pessoa que foi contratada de forma provisória e obviamente poderia sim ser efetivada em algum momento, mas não foi o caso, ela está oficialmente desligada. Quais foram os problemas que a Shayla enfrentou ao longo dos meses em que esteve na FIA? Dois problemas em específico chamaram a atenção. O primeiro foi lá no Canadá sobre a nova diretiva técnica que a Fórmula 1 colocou. O problema disso tudo é que milagrosamente a Mercedes apareceu com uma solução de acordo com a diretiva técnica num tempo hábil impossível para poder fazer a modificação, já que a diretiva foi colocada um dia antes de iniciar o final de semana do Canadá. As equipes alegaram que era impossível a equipe simplesmente conseguir fazer as modificações necessárias naquele tempo e a Mercedes estranhamente não rebateu, não relutou, simplesmente retirou a atualização, o que não é comum nesse universo da Fórmula 1. As equipes tendem a fazer um teatrinho, falarem que estão perseguindo e blá blá blá, e a Mercedes não fez nada. Logo, já foi colocado que teriam vazado alguma informação e só poderia vir de quem é ex-Mercedes, já que a Shayla era conselheira de Wolf e isso seria um indicativo de que poderia ter sido ela a pessoa que vazou, mas isso veio aleatoriamente? Não, porque a Shaila estava diretamente envolvida com o documento da diretiva, então ela era uma pessoa que estava sim naquela pauta, naquela parte, e ela tinha as informações sobre o que seria mudado e o que não seria mudado, então se a Mercedes conseguiu fazer algo perfeitamente dentro da nova diretiva num período hábil e impossível, somente alguém com essas informações poderia ter passado para eles. Mas não para por aí, Shaila ainda foi o centro das atenções em uma segunda treta ao longo do ano. A segunda foi a do teto orçamentário. Logo após a conquista do seu bicampeonato no Japão, no caso Verstappen, Shaila liga para Horner e fala que eles burlaram o teto de 2021. Só que esse não é o problema, ela está fazendo o trabalho dela, ligando, conversando, passando as informações para as equipes. O problema é que havia sido vazada a informação de que duas equipes estariam fora do teto e essas informações, por mais que não tivessem acertado 100%, ainda assim foram muito específicas, no caso de Red Bull e de Aston Martin e realmente no final das contas as duas tinham cometido alguma brecha, alguma infração relacionada ao teto orçamentário. O problema disso tudo é que as informações das equipes relacionadas ao seu orçamento é confidencial, ou as informações são confidenciais, melhor dizendo. Então ninguém poderia saber disso a não ser a FIA e a Red Bull. Quem que teria passado essas informações? E já há muito tempo, Matias Binotto e Toto Wolff vinha falando que alguma equipe estaria fora do teto, então essa informação tem que ter vindo da FIA de alguma forma. Ninguém sabe necessariamente quem foi porque a FIA nunca confirmou, mas logo surgiu o nome de Shayla 
porque ela mais uma vez era a pessoa responsável por essa parte. Ela mais uma vez era a pessoa que estava fazendo as ligações entre as equipes e ela mais uma vez era quem estava envolvida em todo o processo. Então Shyla foi pivô de duas grandes tretas na Fórmula 1 e que não era para estar lá nessas tretas. Como que essas informações da diretiva e também a informação do teto orçamentário vazam? Por que, que a Mercedes sempre está envolvida? Por que, que a Shyla é a pessoa responsável por essas duas tretas, é a pessoa que estava responsável por falar com as equipes, por ter acesso às informações. É tudo muito nebuloso, nós não temos como acusar e falar que foi ela, mas claro que nas entrelinhas da Fórmula 1 o indicativo já fica muito forte, porque quem acompanha o esporte há muito tempo sabe como que funcionam as coisas, a gente não é besta. Lá no Canadá eu já falava para vocês que tinha uma grande jogada política da Mercedes para mudar a diretiva para eles poderem ganhar um pouco de performance, e foi o que aconteceu, mesmo com as outras equipes chiando, nós sabemos que foi implementado na Bélgica e isso possibilitou a Mercedes ganhar até mesmo uma corrida e quase ser vice-campeã de construtores, o que para eles foi até bom por conta do túnel de vento, mas a Mercedes conseguiu resolver grande parte dos seus problemas e agora tem uma base muito mais sólida para construir. O jogo político na Fórmula 1 sempre foi e sempre será muito forte, e a Shyla teve uma participação muito negativa, porque se ela não está envolvida nas tretas, o timing dela não poderia ser pior. E outra, a Mercedes de alguma forma conseguiu informações privilegiadas que simplesmente não foram apuradas até o momento. Ninguém está falando sobre isso, as informações sobre a diretiva e sobre o teto orçamentário simplesmente estão sendo esquecidas, por mais que a Red Bull tenha tocado na ferida novamente. Lembrando a todos que nenhuma equipe é santa, já falamos aqui várias vezes da Red Bull, já criticamos também o jogo político da Red Bull, mas nesse caso estamos falando de Shyla, por isso o vídeo está sendo mais, vamos assim dizer, entre aspas, contra a Mercedes. A Mercedes tem alguém lá dentro passando informações e simplesmente não divulgam, a FIA parece não se importar. O comunicado falando da saída de Shyla, porque ela era provisória, interina, então ela fez um bom trabalho, etc., é tudo muito protocolar, não dá para levar aquilo em consideração, mas é estranho que isso tenha acontecido agora, 23 de novembro, bem depois da última corrida da temporada, ainda mais considerando que ela era uma interina, isso já deveria ter sido avisado há muito tempo que ela sairia, seja no final aqui em novembro, seja em dezembro, já deveria ter sido avisado, mas ela está saindo numa quarta-feira após o grande prêmio de Abu Dhabi, que fica um pouco estranho, fica parecendo que a FIA está simplesmente querendo utilizar o momento das férias da Fórmula 1, que a Fórmula 1 já não é grande manchete, ninguém está falando de Fórmula 1, o pessoal está assistindo Copa do Mundo, para botar panos quentes na situação e falar, olha, ela saiu, pronto, acabou, tá aí, saiu, e é o que a FIA faz, nós sabemos disso, ela sempre bota panos quentes, a gente lembra dos casos recentes envolvendo Ferrari, Red Bull, Mercedes, então, tudo fica muito estranho. A notícia é importante, vamos ver como Red Bull e Mercedes vão reagir a isso, mas fato é que a Shyla não saiu com uma boa imagem do seu cargo da FIA. Foi ela, não foi ela? Não sei, não tenho como acusar, não tenho como provar, não tenho como saber. Mas tudo leva a crer que houve uma participação dela. Qual a sua opinião? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!